jugamos el futuro del equipo español. Estamos en Cádiz, estamos calentándose el GP. Hoy todos tenemos que ser España. El año pasado fuimos 30.000, 30.000 gritando ¡Vamos gallos! Y este año nos tienen que oír más alto, nos tienen que sentir más cerca. Hoy vamos a ser el séptimo tripulante. A veces no hay que pedir tanto, hay que agradecer. Y gracias porque pudiéramos vivir otra vez otro evento aquí en Cádiz, que el equipo siguiera navegando. Talk about fans coming to rescue the team. This crew needs their supporters more than ever right now. Santa María del Monte Carmelo, que eres la estrella que ilumina a los navegantes. A ella nos encomendamos para que bendiga a todos los participantes y de un modo especial, como no, al equipo español. Le he dado gracias, pues también pues le dije que por favor, pues que si podía hacer algo con la mano, pues que, con la mano invisible, pues que empujara por detrás el barquito. Todd, we've just been informed by the Spanish police that throughout the morning and up to this afternoon there's been an unbelievable 70,000 people turn out on the waterfront here in Cadiz. Tenemos 70,000 personas, pero si esto es más que la mitad de los estadios de fútbol de de primera división y y es es, es algo que que era sin palabras, ¿no? Eh, We're in the pre-start and we've just been told the Spanish have a problem. Flo, podemos pedir un delay de dos minutos si queremos, eh? Si le da muchas vueltas, es que se se solapan. Joder, pero le da vueltas tenso, tío. Nos ha pasado. Hemos hecho lo mismo, lo hemos roto. Algo tenemos que cambiar. Their jib's broken, and they're going to have to replace it in the next three minutes. Pressure on. He knows his family is watching, his wife is watching, and and you don't know if you can make the start. Sabía que íbamos a llegar, fuera como fuera. Iba a haber algo que nos iba a meter en esa regata. Para atrás, para atrás a tope, para atrás a tope. This team has just managed to replace the jib, but has made them start late. Hay una cosa en Sergipe que es muy difícil y es recuperar. Me acuerdo de estar detrás y vernos atrapando barcos como perros sin collar y recuperar y vamos, vamos, vamos. Oh my! Jordi has just made his way all the way to fourth. The crowd's going crazy. It's the first time we've seen Spain Sail GP making a comeback like this. We're in race two and Spain's fighting for the victory. Jordi sailing with a newfound confidence. This looks like a completely different team now. Vamos, tres metros, vamos, vamos, Jordi Chamar. Ahí está el barco español, tercera posición. Interesantísimo para la posibilidad el domingo de hacer final en Cádiz. Day two and the first race will start in a few minutes. For the first time this season, Spain has a chance of making the final. In a moment clave que sabemos que había posibilidades de entrar a la final, vamos Jordi y todo el equipo le da pues hacer esa salida. First race of the day is about to start in Spain, and it's USA, and it's Jordi, it's Jimmy. Who's going to get there first? I think it's going to be Jordi. In ese momento ya enciende botes de humo, viendo que ya Jordi está haciendo la salida. Y ves que, que hay, hay que morir ahí. And it's Mark One with Jordi Jamar just behind the almighty Ben Ainsley. Entra ese pinchazo de adrenalina, ves que ya las pantallas están marcando en la salida segundo, tercer sub. Dios. 
la final está ahí. Se puede. Wow, halfway through the race and for the first time in a very, very long time, Spain's qualifying for the final. It's amazing, the Spanish team, they're in third place, they've just got into second place and I can hear that whole seawall cheering them on, the noise is amazing. Nosotros con el noise canceler que llevamos en el casco, eh, no, no se escucha nada. Así que cuando hemos trasluchado cerca del muro, ahí sí que de repente hemos escuchado ¡Aaah! unos todo de gritos y ¡ostras! Y claro, ya muy rápido he dicho ¡ostras! Esto es toda la muralla. No, ya empieza a dejar de ver, la gente empieza a cantar, un poco de descontrol de ¡oye! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Ah, de igual! ¡Sigue animando! ¡Sigue animando! ¡Hay que seguir empujando a los gallos! ¡A los gallos! Entra Gran Bretaña, pasa Gran Bretaña, mira España, mira España, sí señor, ahí está, ¡Que vamos Jordi. Ya cuando dispersa un poco el humo y, y sigue viendo que sigue ese humo, Dios, que, que están ahí, tío. Y encima los rivales directos a la cola. Well, we're seeing the best in the world struggling to read this race course. The wind's extremely patchy. There's areas of just no wind. And if that's not enough, there's a swell running into the bay here. It's bouncing against the wall and it's making for some of the most challenging conditions we've ever seen in Sail GP. So as sailors, you learn to read the wind and you can't see wind, that's impossible. But what you can see is you can see its effect on the water. So you look for dark patches, maybe some ripples, and that's where there's a gust. Where there's less wind, it looks a bit glassy, it looks smooth. But when the waves are moving around a lot, it's a lot harder to read the wind and you kind of have to take a chance. You can see a little bit, but you don't know 100% if there's wind there or not. So in race four, the Spanish team, they're going upwind and the Canadian team is with them. They tack, they are able to execute a foiling manoeuvre. The Spanish team, they're getting slower and slower, they're running out of wind. Oh no, no, it looks like Spain's running out of wind. They're struggling, they're struggling. They either take off now or they're going to stop foiling. They need to get out of there. It's going to get less and less wind if they keep going in that direction. But by the time they decide to do the manoeuvre, it's too late. They've gotten too slow and, and they can't do that foiling manoeuvre. Well, the Spain Sail GP has lost their chance of getting into the final. This is going to send them to the back of the fleet. It's got to hurt so much. They could feel it on the tip of their fingers there, but it escapes just like that, fall off the foils. And in front of your home crowd, it's got to be so, so painful. I think for Jordi, he knows that he can get good results in racing. He showed that this weekend. Están mucho más cerca del éxito de lo que muestran los números. Están a un solo clic de suerte de tener el éxito. Pero bueno, estamos ahí. Y yo creo que es lo más importante. Que se acaba de demostrar que, que el equipo puede estar ahí. Puede no estar ahí. Well, it's a wrap for the Spanish Grand Prix. The French have run away with their first ever victory. It's really tight leaderboard for the second half of the season. You see some teams, Australia, very dominant early season. New Zealand, dominant the last few events. America then, you know, getting the, getting the win in Saint-Tropez. So I think we're going to see that the whole way through this season. Teams being up and down all over the place. Lots of result changes. And if the French were good today, the USA were also outstanding. Jimmy Spiddle and his crew have won in Saint-Tropez, second here in Cadiz. They are showing their true colors. Yeah, my belief is all the teams can win right now. And, you know, you look at the Spanish, a few teams like that that are right there. Yet another Grand Prix without Spain making a final. With new teams joining the league shortly, the prospect of the Spanish team disappearing must be looming on the horizon.
Tú cuando quieres conseguir algo siempre tienes que tener un referente. Si SailGP quiere conseguir popularizar la vela y que esto sea una competición pasional que arrastre a la gente, tu referencia y tu objetivo es Cádiz. En la afición, en arrastrar masas a una cosa que era elitista, como la vela, que es como otro mundo. Y has traído el mundo del mar al mundo de la tierra, que es donde estamos la gente que no navegamos. Si tú sacas a España de la ecuación, si sacas a España del circuito, te vas a quedar sin el punto de referencia de lo que es la afición por este deporte. In Australia, watching Tom Slingsby and the Australian team win an event there, there's hundreds of boats out on the water spectating and then the race finishes and they're like, oh cool, I'm going to go home. But here it's like, I'm out on the water and when I'm coming in, the Spanish boat's coming in as well. And it's like, everyone's following them. There's boats everywhere. It's like, I said to him, it's like they just won the world championship. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por favor! Te digo una cosa, cuando Tom Slingsby gana en Australia, le acompañan 15 barcos. Esto lo he visto yo. ¿Cuántos hay aquí? ¡300 barcos! ¡300 acompañando a Jordi Chamar! ¡Es el día del Carmen o es el GP! ¡Con nadie con vosotros! ¡Vamos! Yo creo que en el fondo, en el fondo, somos el, el equipo preferido de Russell. De verdad. O sea, porque somos un equipo joven, con muchísima proyección. O sea, estos, el mayor tiene 28 años. O sea, ahora ya estamos en la pelea. Lo único es que necesitamos tiempo. I believe that Jordi and his team are actually really, really good talents. Um, and I think he's going to be a star of the future. ¿Por qué estamos sextos, séptimos y.? y está la gente soltando lágrimas, eh, vamos a España eh, con nosotros, porque también son, son muy conscientes de, de la magnitud del desafío que, que tenemos delante. Hace cuatro años que España estuviera luchando contra las grandes potencias de la vela mundial, eh, no estábamos ni en el mapa, España como país. Y hoy, aunque hayamos tenido un día que ha acabado siendo difícil, hemos empezado a ver los, las luces de una primera final española, de un equipo español en, en SELGP. Tengo una fe ciega de que, de que vamos a llegar y, y de que si hoy salían dos sextos estaba la muralla como estaba, el día que lleguemos y lleguemos a Cádiz y y, y, y estemos, que seguramente sea el año que viene y, y ojalá estemos en la final, eh, eso se, se va a caer, se va a caer esa muralla. ¡Vamos!